，老板，你看我这三十个老硬币能不能值一万块钱？如果不值一万块钱，明天我都得跟俺老公离婚。三十个硬币值一万块钱，这可有点难了。这样，我先上手瞅瞅，行吗？哎，都因为这三十个东西，给俺老公三天炒了四家了。我的天哪，这不是硬币啊，这是银元。这些银元都是苹果级的呀，公博评级。呀，还是八零的老盒子，这东西三十个，对，能不能值一万块钱？是的，那这这肯定不是你自己的东西。咦，不是的，提起来这东西我还生气啊！俺老公去年夏天，然后他一个朋友找他借了一万块钱，哦、借了一万块钱，说了两个月都还。哦，这还着还着没影儿，我说让俺老公去找他要，他不去，我说那我去吧。啊、哦，他也不愿意叫我去。他说嘞，一都是朋友嘞，你真去找他要，面子上过不去。那是，那既然敢给你老公借一万块钱，你老公借给他，那肯定关系也不错。你要直接上去让催着他让他还钱，你老公面子上有时候确实不好说。是的呀，都因为这事儿啊，俺俩年前都吵几回了。哦，我说嘞，这趁着过年，他在家里边嘞。对呀、啊。我说咱去找找要要，你要不好意思，我去找找要。啊。不叫啊，非得拉着我不叫我去都。不让你去。对。我说嘞，你看这个人他都不讲信用，他要真没有钱，他跟咱说说是吧？再过几天，再过几个月给你，是不是？那也是啊。连个话都没有。啊，你你就是真是还不上了，着急用了，那说一下对吧？对、啊。往后拖一拖也不要紧啊。腿先就是嘞。啊。这我跟你说，我不上他家不知道，一上他家，你都不知道，这亲戚朋友所有人他全借过来一遍，还有啥网贷？哦，你的意思就你老公那朋友，他不单单借你们家的钱了，嗯，也借其他人的钱了。对，因为我知道他家搁哪嘞，啊、哦，我没有跟老公说，我自己都去了，我去了一问啊，他借他朋友嘞，他亲戚邻居嘞，真的都有，还有啥？还有好多网贷，网贷对还不上了，我的天，人跑了，人现在找不到了，找不着了。那跟这些银元有啥关系啊？我回家给老公不愿意啊。那是。然后他说的，他知道他爷家在哪嘞？哦，就就那个朋友他爷爷。对，然后他去了，啊、去了之后，然后跟他爷说这个情况，说这个事儿、嗯、啊。他爷年龄也几十岁了，七八十了，那是还没啥钱。然后他爷说的这东西是他五六年前买的啊，这当时买的时候。都一万多嘞，哦，然后就是抵着一万块钱了，多的多的嘞，就当利息了。哦，就是拿这三十块银元来抵那一万块钱。对啊，俺老公拿回来了之后，我都说给他退回去。啊，我不要这东西，我肯定要钱啊！这一块一块的，这能值多少钱？肯定不值我这一万块钱。<笑>然后他说：“一俺老公说，一他一个老头也没有钱，都这吧，啊、多少都都这啦。”哎呀。嗯、呃，拿三十块这个银元抵一万块钱。嗯，那看来老爷子啊，最近没有这个关注银元的价值。如果关注了的话，我估计老爷子肯定不会愿意。嗯、你们不愿意嘞？你别你你别你别不愿意了，你们这是捡到大漏了，捡到大漏了。你知道啥意思吗？不知道，这能不知道？随便拿一块啊，就这大头。嗯呃，叉 F 四十五分的还是八零的老盒子，像这种品相，一块儿现在市场价都是一千二左右。即便我们收，就像这种品相，我能收到一千一，一千一一个吗？对呀、啊，这三十块的三万三，三万三。对呀、啊。嗯，啊，你光说这，你收不收啊？我肯定收啊。你,你收我都卖给你、呃。但是刚才我也听你说是老人家的东西，这样会不会太不太好啊？有啥不好嘞？啊，他欠俺的钱不还，还跑了啊！这多了呀，就当他给俺的利息，给利息。对，认这样、嗯、那也行，那就确定要出的话，你这样吧，明天领着你老公一起来，哎，嗯，到时候我把这个账给你们算一算，行不行？你可以。呃，为啥呢？因为毕竟有这么多东西，是不是？你还不给老公商量也不行，是吧？哎，中中中，反正我知道价格了。嗯、然后我明天再来，你再收啊。那我必须收啊，必须收。那好啊，行，来收起来吧。好，好谢谢你啊，老板。没事没事没事。你看，叫那些大头卖了，够不够招待俺朋友了？卖银元来招待朋友？对呀、啊。这么多，嗯，一位多少？我先打开看看。走。哇，这么多，这总共有多少块啊？
不到一百块吧，具体没数。具体没数。嗯，对。那看来家里还有很多。我十万不满，你还有两万多块呢。多少？两万多块。两万多块。对。你不要感到很惊讶。不是你这银元从哪儿来的呀？四四代单传，三代单传可以这样说。俺爷、俺爸到我这都是单传，这俺老太爷留下来了。老太爷留下来的，对，以前的大地主、嗯，对，全部留下给我了。哦，全部给你了。嗯，对。那你这这这这卖银元要干嘛？晚上过来个朋友，不得招待吃吃喝喝吗？就为了招待朋友，嗯，把这些银元卖了。对，为啥你感觉到很吃惊呢？不是，你这这会不会有点败家呀、啊、啥的？这败啥家？这多知道不知道？你不是少。啊家里银元多，我跟你说了两万多块儿，两万多块儿。对，我的天哪，那你这招待朋友，你用不用不了这么多钱呀？好几万块钱呢呀！我好几万算啥？你一个月挣多少钱、啊？我一个月起码不得挣个一两万。我都根本都不用上班，我天天买这，我到老死我也花不完。我留给谁呀？对不对？哦，家里多，我的天呀！为了招待朋友就卖这么多，那你招待朋友花不了这么多钱吧？这不是俺这朋友晚上回来了，在外边你成天给我吹牛逼啊，说他一个月挣一两万块钱。哦、我心想这一两万块钱在我面前你吹啥牛嘞？啊、哦，我都天天不上班，我都随便卖点东西，一两万块钱我也看不上啊，对不对？晚上不得给他逼着消费吗？他花一万，我花两万。哦，他花两万，我花五万。嗯，老弟是这。那确实，咱们家呀，呃，家底儿确实厚。嗯。不过呢，再厚的家底儿啊，那肯定也是，你要是光吃老本儿，肯定也是有用完的一天，是吧？我反正真是凡夫俗子啊！你听我讲啊，老弟，你就是平常吧，你开销或者啥的，招待朋友，你也可以适当的呀、啊，找个工作，找个工作呢，然后挣了钱，顾着自己的开销。对吧？你这下面你是三代单传，嗯，对吧？嗯，那你这以后你儿子呢？你孙子呢？你这你用完了，到时候你儿子你孙子碰到事儿了，我说话要用你还不让我说啊！我发现你这个人真有意思啊！你找工作一个月给你一万，你那是给你一万，一算已经是很高的工资吧？对不对？嗯、差不多，在咱们周口，你要是一万的工资，那不低了。对呀、啊，所以说我根本不需要工作，知道不知道？啊。你再讲二，我这一辈子还没讲的好了，我还讲二还讲孙子，你不感觉这很累吗？对不对？嗯，不是老弟，你看啊，你要是老太爷当时如果说是这想法的话，他当时把这银元卖了，他都花完了。俺老太爷那一辈儿开销的比我还多嘞，知道不知道？八一天九一天那去十来个。我的天呀，那果然是大家。对，我生的。到俺爷爷的骨都不知不知道找多少个了，我都不想不起来，想不起来。哎、对，我的天哪，<笑>那这啥也不说了，那我劝也没啥用。祖上留下来根儿，都得必须得花钱，花钱。嗯，对，必须得消费。那行，那行，那我其他的我就不说了。嗯、这都是少少见的，知道不知道？俺家那带龙的，咱不说多，带八千多个。带龙的银元八千多枚，对，还没拿过来，没叫你长了见识呢。哎呀，那我的贫穷限制了我的想象，啥也不说了。下面我给你数一数，嗯、看总共有多少个。我最烦别人，我一卖东西，别人都发劝我，叫我当个好好的工作。哎，对对对，下午吃。嗯，对对，那那就那就不劝了、嗯，不劝了。呃，之前肯定也卖过。对呀、啊，是吧？吃肉的嘴，我不可能去吃素啊，对不对？对对对对对，呃，之前也卖过，我就给你一块儿，地面上没戳没上的，给你拿一千二。好，行，行吧，叫哪家？价钱可以吧？嗯，可以。那行、嗯，那我就按这个价格给你收了。对，好吧。好，下次我再拿东西的时候，别说那些话了，什么？行行行行行，好嘞好嘞，啥也不说了，给你数，好不好？好行行。您好，想弄点啥？哎，老板呀、啊，你赶紧帮我看看这个东西，管值多少钱？能值多少钱？对，我的天呀，黄色的大头还是九年的，你这东西从哪儿来的呀？哎，别提了，这是俺老公前一段他买的。你老公买的？对，咦，我不是前一段不是用钱的吗？然后看人家去去人家的钱去了，银行卡里边一看，就是咱跟老公结婚那么多年，咱的钱全部没有了，当时都让我吓一跳。攒了多少钱？二十万块钱，就是不吃不喝，攒了二十万块钱
。这意思，我回来一问俺老公，俺老公说他买了一块这东西。买了一块这个。对，然后跟我说嘞，现在二十万买，等过几年都能涨价变成一百万。能涨到一百万。对，然后叫我好好的放住，然后还给我叫我拿着。让你拿着。对，我天天我都害怕呀。<笑>啊！然后我这出门的时候，我都把它带到身上，我只害怕人家商家给我偷走老家那个宝贝。哦，好好，宝贝偷走了，那可麻烦了。对啊，对啊这有一个多月了，嗯、我左想右想不对劲。嗯，俺老公说是黄金的，我二十万块钱，都按现在的黄金价，我最少得买差不多一斤的黄金啊，对不对？那是，现在四百多一克，你要是二十万的话，估计得买四百多克了。对呀、啊。啊。这我看他没有那些，他看着那小王子应该也没有那么重啊。啊、哦，然后我就去金店里面，让人家去金店，对，去金店人家咋说嘞？人家说他不懂，不懂这个。对，然后我就走到这拿过来一张，你给我看看这东西到底能不能像老公说的那个样子呀？哦，那这个盒子能打开吗？可以，让我给你打。行行行，你说这一开始，比如说你老公买的时候啊，没跟你说。没有的，然后你发现钱没了，然后问他，他才说买这个了。对，哦，二十万买的，二十万，放几年能能变成一百万？嗯、哦，这是俺老公说的，我当时不开心、啊。是这，我这儿呢是专门玩银元的，嗯，但是这个样式啊，这就是银元的样式、嗯。但是你刚才说你老公说这个是黄金的，黄金的，黄金大头我还真没见过。没见过，没见过。你说大头的板别非常多，嗯，但是都是银的呀。你看有铅制板的，有甘肃加制，那都挺贵。你还有一些特殊板别的，都挺贵。但是我没见过用黄金铸造的大头，第一次碰到。那这种会不会更贵啊？那你要按理来讲，那肯定是越少的东西越贵。但是没听说过民国铸造的有这种黄金大头啊。民国铸造的当时确实有十元的大头金币，但是那很小，特别小，就像咱们现在一元硬币那么大，这哪有那么大的呀？再一个，刚才你说这个是黄金的，是吧？嗯，我这用手一拖呀，这就不是黄金的，不是黄金的，我感觉是黄铜的，黄铜，对，那这一下是不是上当受骗了吗？呃，就说呢，你还得回去好好问你老公。这是到底是啥情况？你说二十万不是花二十块，对吧？你你家里放几年的积蓄都买这个，这中间我觉得会有点猫腻。那你说这，那我肯定得回去问问他，我得问他，看他是不是骗我，这钱花其他地方去了。嗯，那是你得好好问问。但是反正这个，因为这牵扯比较大，呃，你不行的话，你再找别家，给你看一看。我确实。第一次见这种什么黄金大头，那种我得赶紧回家问他去。那行那行，不是销售。那是那是那是。那是那是那是那是没事没事没事没事。你好，想弄点啥？你好，老板，看看我这挖出来的银元值不值钱？挖出来的银元？对，双喜临门。双喜临门，啥情况呀？这是？哎，啥情况？俺村的村长家儿也有钱。村长。村长的儿子，对他准备给俺庄里面建一个养猪场。现在养猪场投资一个都可贵啊！啊、嗯，他叫俺家的那种老宅占了。哦，占了之后有那种俺爷的老宅，俺都不跟他住了。哦，要把一把挖出来，这是一十个吧？十个。对我一看，这都是古董。那是。你看看值钱不值钱？要值钱了，我也建个养猪场。我不能比俺，我不能比俺村长家人差。靠这十块银元建养猪场？对呀、啊，预计值个几百万。几几几百万？那不可能，不可能。哦、我我看了一下啊，这都是大头。我看了这这几块大头也都是普通的呀。嗯，没啥板别。我跟你讲啊，这东西肯定来历非凡啊。因为啥吧？俺这猪场好几代都是农民，都是穷人。但是嘞，啊，俺爷那时候都地主的时候，都俺爷挣的花，叫地主的崽子分给俺爷了。哦，你们家老宅儿对，是以前地主家遗留下来的老房子。对啊，当时都地主嘛。哦，怪不得。嗯，那确实，这就是以前的老银元。哦，老银元，我感觉得可值钱。呃，值钱多少能值点钱？哦，毕竟这一百年了呀。对呀、啊。哎，这还有一个龙娘，北洋龙。
，三十年的、嗯、也不错。不过这有点划伤啊，你看。嗯，这个花生不太懂，嗯，没关系。给我，我对关键都是它值多少钱？值多少钱？反正肯定跟你想象中不一样。你要说想值个几百万去建养猪场，嗯、不现实。那那那反正那呃，我我先全部再看完吧。好。哎呀，这都是三年的大头，也没啥板别。这种普通的大头呢，嗯、呃，壁面上没啥伤，流通痕迹挺明显。嗯确实是老的，嗯，你看这边齿，一眼开门的老货，嗯，像这一块我们收一千二一枚，一千二百万，一千二百块，那一百多年的东西了，这真便宜啊，这还便宜吗？嗯，你搁五年前像这一块才四五百块钱，现在不少了，这九块的话，这个一一万多块钱了，那那这个呢？呃，这个价格要高一些，这个北洋龙，嗯，如果说啊。没上面这点划伤，嗯，我给个四千块钱也不过分，哦、嗯，明白吧？那但是现在有划伤了，嗯，这个我就只能给你个三千块钱，三千块钱，对，十块一万多，反正一万多块钱，对，<笑>一笔小财、哎，对吧？给我的预期差了有点远呢，那就反正多少差点儿、嗯，你想的因为太大了，<笑>能值几百万的银元啊，嗯、非常少见，哎、这不那得是四铢币。这不是不懂吗？我认为老东西都值钱，别不是穷怕了吗？那也不少了，这这你看这十块银元就一万多了。对对对，那是不是？你这样吧，样吧呃，我刚才大概构思了一下，把这东西卖了啊，卖了啊，我估计我叫俺爷那老点儿再挖挖，再挖一挖，我找个挖掘机再挖挖啊，你可以试一试。对，不能便宜俺村庄家儿，万一他挖来，那不就他了了吗？那是那是，叫他卖给你。你可以试一试，为啥？嗯刚才你我听你说呀、嗯，你们那个老宅子是吧、嗯？是以前是地主家的。对对对，那地主家一般放银元不会放十块八块，哦，那多的几百块、上千块的都有。哦，老板，你说话的说的话特别有道理，借你几眼，我、啊、这赶紧卖给你，我回去都挖。那行，绝地三尺，我再叫他来，财富都给他挖出来。那可以可以可以可以试一试。行行行、呃。不过反正是咋说呀？你要是真是挖出上千块来，啊，我估计啊，你建个养猪场那就问题不大了。行好，到时候还给你。那行，见个杨总那不行？那我就给你算一算。行行行，好。好嘞。俺老公的爷爷奶奶真抠，第一次见面都给我拿了几个破银元。我先上手看看吧。估计也不会太值钱了，破玩意儿的。这些银元是你老公的爷爷奶奶给你的。是嘞，就是今年不是年初吗？啊。我跟俺老公刚结婚。哦，刚结婚。俺老公一直在外外地没有回来。嗯、哦。然后俺老公一块回家看爷爷奶奶去了。哦，第一次见了爷爷奶奶。嗯，人一般都给那种现金。明白了。然后等于说你第一次见你老公的爷爷奶奶。对。按正常来说，应该给那个见面礼红包。对。这没给，给了几块银元。对，给了六块银元。哦。我当时就在想。这没有去之前，这路上都俺老公都跟我说了，他爷爷奶奶从小对他可好，啊，可大方，哦，可大方了，哎，到点了<笑>是吧？我第一次见面，啊，咋咋弄这事给我留块这，啊，我就感觉到很我对我不重视，对你不够重视，对，然后我感觉到是不是，就是对我有啥意见？不满意，不对，不满意。按理来说应该给钱的，你们那边见面礼一般给多少钱？红包嘛，都是万八千，给一万的红包。对，那你要这样说的话，我估计啊，那你老公的爷爷奶奶肯定是对你非常的满意。满意？对呀、啊。你咋都这样说嘞？要是对你不满意的话，不会送这些银元给你。关键这东西不值钱呀。不值钱。对呀、啊。那你对银元可能是不了解。我刚才看了一下，总共是六块，对吧？啊、对。然后。有三枚大清轩三，然后两个六十三加的，一个是六十二加的，都是极品的。然后另外三枚是北洋龙，也都是六十三的高分，极品的。因为我认为是最好的，是吧？对呀、啊，这些搁谁家里，这都是传家宝啊，甚至人家的传家宝，银元都没这好，没这好。最最起码是百里挑一。那那那价钱呢？价值对啊，那是说到重点了啊。嗯、呃，你刚才说你们那儿一般
就是爷爷奶奶给一万的红包，见面礼。对，就这里面啊，这三个北洋龙可能价值没有这三个宣山的价值高，但是就这一块 M S 六十三分的北洋龙，这应该价值在两万左右。两万吗？对，就这一块两万，这三块这三块就是六万，明白不？六万。对，然后再说一下这三块。大型宣三，宣三呢，这两个是六十三加的，你看这转光特别漂亮，任何的细节都在，还是深板龙，龙尾出云吧。然后背面，你看这花枝那么漂亮，没有任何的流动痕迹。像这一块的话，我估计四万到五万之间，这两块九万没问题，这等于说这五块加在一起十五万。再说一下这个，这是六十二加的，估计应该也在三万到四万之间，这拢共加在一起小二十万了。怪到哎，老板，这东西都那值钱吗？对呀、啊，这都是极品。怪到我都不敢相信。你老公的爷爷奶奶肯定是对你非常满意。然后送这银元，首先可以当传家宝。第二个，因为你们刚结婚，这也是对你们夫妻俩的一个祝福。银元嘛，银元。这么好的姻缘，就是好姻缘的意思。阿、啊、阿姨刚才说嘞，就是送这姻缘好。对呀、啊。哎，我不知道啥意思。然、嗯、后、啊、你这一估价，我又听你这样说，怪到哎，我有点不敢相信，我感觉这太值钱了，太、啊、你不相信的话，你要是啥时候不喜欢了，你可以卖给我。但我不管卖给你啊。这这样下来一二十万的东西，我我肯定不买。啊，那没事。放着。对，好好的收藏起来。这品多好呀！这品相。非常难得，好吧？你这样一说，我感觉我得我得多回去几次看看他爷爷奶奶。对，好好孝顺老人。对对,对吧？不大，我我的谢意，老板。啊，没事没事。好，谢谢你老板，谢谢老板。你好，想弄点啥？弄点啥？你光给我生长。啊。这个宝贝放了几辈儿了？有个宝贝放了好几辈儿了。我这几天搁网看了几个专家说，挺几百万，就我觉都睡不着了，觉都睡不着了。<笑>没事没事您拿出来我先看看。拿出看看。哦。我这我听说你这个人比较实在。哦，放的挺严实。哦，这是一块银元呀、啊。呃，这样大爷，您坐这儿，您坐这儿，这有凳子。哎，这一块银元放了好几辈了。放俺爷那一辈一个劲儿放着，一个劲儿放着。哦，那确实。呃，这个是湖北龙光绪元宝，那光绪年间，距今肯定是一百多年了，那肯定得是好几辈了。这是你在网上问人家，专家,专家说挺几百万，几百万，这怪两个专家都说挺几百万。哦，问了两个专家。哦啊，都说能值几百万，值几百万，这能要我睡不着觉了。网的专家不能全信，嗯，也不能不信。对，这这华夷资本去。最近准备去看看，哦，准备去华谊之门，哎，让现场让专家给您看看，叫他去看看。哦，嗯，先让我看看。那行，嗯，大爷，您既然来到我店里了，那我也就实话实说，好吧？对，实话实说。呃，这块银元啊，我刚才一上手我就看了，不错，老的，确实是老的，一眼开门。不管是壁面的包浆也好，还有边齿也好，都非常自然，流动痕迹也非常的自然。包括上面你看还有各种搓剂，这个、这个，包括这个，还有这个。不过这个老酱材非常好，唯一遗憾的就是搓剂太多了。嗯，这个湖北龙啊，嗯，很常见的龙阳，在这个所有的省龙里面呢，价格相对来说比较低。如果上面没戳，如果全部都是这种酱彩包浆、老酱彩包浆，这块银元能值个好几千，没问题。但是上面已已经有搓剂了，搓剂还比较多，有好几个搓剂。像这种的话，也就两三千块钱。像网上人家跟你说能值几百万的，嗯，我想着你是碰到骗子了。我不信那遇到骗子。啊、哦，那网上能说值几百万的，说实话，那肯定是骗你的，因为湖北龙里面，一般的都非常便宜。湖北龙里面有没有几百万的？还真有，那几百万我估计还买不着
，估计得上千万。现在它是什么样的呢？就是龙面没有这左右两朵小花，而是两个字：本省，加本省的虎尾龙，那是四铸币，非常少。那那个价值非常高，对，这就是普通的湖北龙啊，普通的湖北龙就非常常见，是吧？它值不了那么多钱。呃，您刚才说去那个华玉之门去鉴宝是吧？对对。嗯，那我不建议你去去了，因为你来回去一趟，嗯，来回路费包括开销啥的，那我估计得花个一两千块钱。包括这，嗯，有这个银元不假，嗯，不假真品。我幺二说是顶两三千，幺二说是真的啊！你也都说顶几百万，小伙子，你我感觉到你不实在，你想骗我的全家宝啊？那不中，我明个必须带上华一尊去一趟。嗯，我究竟那个那个水落石出了啊？这你看一下具体到底能值多少钱？哎，对啊，这没关系。嗯、呃，大爷，这个银元还是您的。我也没说要收，也没说那个啥的，对吧？啊，是的。嗯，东西还是您的。啊，您去华语之门，你去长长见识也行，是吧？好好。哎，看到底能值多少钱？好吧。好，谢谢你了。嗯，那没事儿，没事儿，没事儿。搁废品里边捡几块大洋，你看值钱不值钱？在废品里边捡到的。哦，对，你看看咋样？呃，我先上手瞅瞅。在废品里能捡到银元。你还别说，这是个稀罕事那确实。你这总共是几块来着？十块。十块。嗯。那行，咱们先数一下数量。这是五块。老弟，咱可别开玩笑啊！我这才上手，这现在是九块。嗯，跟你没关系啊，知道吧？有一块是俺邻居要走了，我拿过来只有我捡的是十块，拿过来只有九块。哦，你捡的？啊、嗯哦，对对对对。嗯、这在哪能捡到银元呀、啊？嗯，这说起来也稀奇，我也是第一次对呀见到这东西。对呀、啊啊，这银元搁谁家里都是传家宝。嗯，俺那不是废品收收购站，他不是有垃有那种废铜烂铁，他都在堆积了，在最后一块大包卖、哦。昨天就收着那旧纸箱子，在那个旧纸箱子底下找出来有十块、嗯，在旧纸箱子底下嗯，捡到十块银元。嗯正好呢，俺那个邻居也给我帮忙收拾了啊，知道吧？我们然后呢，他看见这东西，他给我说这是以前的大洋，大洋，我没见过这东西。那确实，啊、这就是大洋。然后他又要走了一块，要走了一块。嗯、啊，对。哦，那要不说都是邻居的，都在那帮忙了。啊，那个见面分一半的，本来是我的东西，我没分咱一半，他要一块给一块，咱没说、啊、给一块。啊，对。那也可以，啊，对你邻居不错。啊、对，要的就是你手里这种带带个龙，带龙的。啊，对。你还别说，你挺大方，咱不懂啊，这东西不懂，所以我拿过来让你看看，<笑>让我看看。现在这九块啊，嗯、总共是两条北洋龙，然后几块大头来着？应该是六块大头，一块这个是国外的，这是做羊，这种才没见过嘞，这种鞋的啥都不知道。嗯，数量比较少，这是法国那边铸造的，哦哦，做羊相对来说比较便宜，像这种一块四五百块钱，啊，这外国人不值钱。嗯、呃，对，咱们这个银元啊，毕竟距今有百十年了，它属于古玩啊。中国人肯定喜欢中国的东西，对中国人对吧？能崇洋媚外，嗯，哎，是这个道理。嗯，然后因为国外的嘛，玩的少，嗯，那它就比较便宜了。啊，是。再说一下这大头，嗯，我刚才看了一下，都是。三九十年也没有什么特殊的版别，不过好在啊，我看壁面上都没啥伤，品相还不错。像这种一块儿，我们收一千二一块。啊，现在这东西就那值钱了吗？那是呀、啊。再说一下这个北洋龙，这两条北洋龙呢都是三十四年的，长尾龙，嗯，也没有什么特殊的版别。不过呀，我刚才看了一下，反面就是带痣的这一面，嗯，像这个呢，就壁面上没啥伤，嗯，哎，这个算是通货美品，这个一块三四千块，哦，这能值钱吗？呃，然后这个就不行了，这个因为壁面上你看都有戳记，这个是以前钱庄打上的戳记，嗯，有戳记的呢，价值就相对来说低一些，这个应该是两千多块钱。
，让你挑走的那个没有戳地，干干净净的，干干净净的。龙阳，嗯，对，就你说的拿的这种、嗯，我就说呢，我说刚才你还挺大方，嗯，几千块钱的银元都给你这邻居了。哎，要你这样一说，我再给他要了。<笑>我再叫这一块不值钱，外国的给他叫值钱的拿过来，他就是给他骗了。他说的这东西都不值钱，<笑>嗯，这有点不合适了。人家都说不合适了，远亲不如近邻，不，邻居给你来帮忙，然后呢，你这银元都送给他了。他帮忙，我是给他有钱帮忙。哦，还给工钱？嗯、对，一天一百块钱嘞。哦，因为年份给你帮忙。明白了，明白了。嗯，那反正那你看，你觉得不合适呢，就回去给他要对你卖一下。你要这一块给我留着，其他的我都卖了。卖了。嗯，对，卖了。我叫明个再叫那一块给你拿过来。那行，那还别说、嗯，你这是发了一笔横财。对，那行，下面不多说了，嗯、我就给你算一算。好，行，谢谢你老板，多算点啊。嗯嗯嗯,嗯,嗯。你好，想弄点啥？老板，这是俺爸，我结婚的时候给我的嫁妆银元，你看给我换多少钱？嫁妆银元，你还不错，这都是冤大头啊！老包浆，哦，这个是十年的，也是老包浆，东西都没问题，并且还是你父亲给你的嫁妆银元，这为啥要卖了呀？这不是我这还没有出月子嘞。俺二叔的银行，我想给他换点钱，然后补补营养。哦，刚生完小孩对。哦，换点钱补营养。俺婆婆天天我吃方便面，天天我吃方便面，一点营养都没有。小孩瘦了银行，人家小孩都白胖白胖的。你这给他生个孙子，坐着月子，让你天天吃方便面。对。那为啥不弄点其他的呀？这方便面也不是买的。哦，婆婆说了，这方便面不吃完都不能吃别的。这方便面还是年年，呃，俺小姑子出嫁的时候也抬过来几次箱方便面。哦。我生产之前都开始吃方便面，这坐月子还该吃方便面，也吃可长时间了。你小姑子就你老公的妹妹，对，出嫁，对，然后男方送的方便面，对，哎，确实，咱们这儿有有那个规矩，哎、是吧？对。哎，结婚的时候给女方送一。一大车一大车的那种方便面，哎，可多，天天都是吃方便我看有的都给卖了呀，你们这直接把这卖方便面卖喽，对吧？买点其他的。买其他的呀，俺婆婆说的贵，先将方便面吃完之后再吃别的。我说你都给我下点面条吃，也比吃方便面强，对吧？那是呀，你说，你说正常人，你说天天吃方便面也不行，更何况你这刚生完小孩哎呀，俺老公妈还没有给家，我也不敢给他说。我跟他说了之后了，你看这给俺婆婆再生气了是吧？哦。他给外边打工的也不容易，我也没敢跟他说。那我估计你也不敢跟你娘家人说。那才不敢嘞！那不是先害怕那边爸妈不是担心吗？看过的啥日子？那是那是，哎呀，你这说的挺不容易的。嗯。呃，有没有其他的办法？确定确定要卖这两块银元了？俺家里也没有钱，我想着换点钱，我买点好吃的，补补营养，不是叫孩子胖一点吗？孩子现在都缺营养。哦，那行，你看你这，你这种情况吧，我要挣你点钱不太合适。是这，我刚才看了一下，你这两块啊都是普通的大头，没啥板别。不过好在啊，壁面上没啥伤，没啥伤。像我们平常收的，一千二一块那你这情况我得多给点啊，有啥说啥的，对吧？呃，这样吧，那我们卖往外卖也就一千三到一千三百五，我给你两个，我给你凑三千得了，好吧？谢谢老板，谢谢老板，你真好。没事儿没事儿，嗯，是这，因为毕竟是你父亲给你的嫁妆银元，呃，我给你给你留个两个月，你回头啊。嗯，找个合适的机会，跟你婆婆说一说也行，跟你老公讲一下也可以。你看，如果说是到时候，嗯，你老公给你钱了或者怎么着的，你还可以把这个银元赎走。因为虽然这俩银元啊不值多少钱，但是这确实是你父亲给你的嫁妆银元，对吧？确实是的，不是万不得已，我也不能叫俺爸给我嫁妆银元卖了，是不是？对对对，一般咱们这儿都用这两块银元。当压箱底儿的呢，对不对？是的。
哎，等俺老公回来，他说要钱拿回来了是吧？啊，我再给你多加点钱，要是在苏州。那行，那行，你反正你抽个抽个合适的机会吧，找个合适的机会，嗯、行吧？好好好，你这这弄的，哎呀，老板你可真是帮我大忙了。没事没事没事，这回谁不交房贷都不中，人家把房子把我出来一块银元，我五千块钱给他买回来了。我先看看是什么样的银元，行吗？这东西有点多啊，我给你倒出来了。行行行，慢慢挑。行行行行行，你看，七八十。我的天哪，这么多！啥子？我的天呀、啊，这满满一堆，我估计得有几千块吧。那得有，我没数啊。呃，这是花多少钱买回来的？五千块钱。五千块钱。对，这回要花钱。哎呀，这要是银元该多好。这要是银元，你肯定发财了。是是啊，那几千块银元现在可不得了，就即便是大头，一一块一千多块钱，这压几千块，那几百万了。那是的。那但是你这些可不是银元呀。是是啊，这是啥？东西是老的，你看这上边，呃，民国双旗的铜板刚才还看到一个带龙的。这不有个光绪，我看。哪一个？啊，这个。Uh, 那确实是光绪的铜板，这这属于二十文的铜板。哦、oh, ，我也不懂，我一看一一罐子银元啊，我上去我说你卖不卖？啊，说了你出多少钱？我张口说五千块钱，你要我给不给？啊，你他拿走吧拿走吧，一叫我搞运费了，我赶紧给他转五五千块钱。<笑><笑>哎呀，五千块钱买这么多铜板，我觉得还差不多吧。你要是一个划啊，一个划个七八块钱，五六块钱还行，这才赔不了钱，赔不了钱。你说这不管不赚钱吗？那你肯定是赚不了钱啊！这一大罐子，我你我不知道具体多少，但是反正我估计肯定是两千块没问题。两千块的话，你这五千块钱买的是吧？对，两块五一个，那你等于说多少赚点钱。但是没有你想象中那么值钱，这不是银元，这个东西就相当于现在的呀，就是小硬币。啊、哦，你那个银元，搁民国那是一元，对不对？对。但是那一元可不是说现在的一元那种，那一元能买好多东西，就相当于咱们现在的百元大钞。啊、哦，像这些铜板儿，就相当于咱们这五毛一块的硬币。这种是吧？对，你说这还不假呀，老东西。呃，假是不假，这一看确实是老的，估计确实是挖出来的。你看这这上面好多土，有的生锈都锈的看不清了。东西是老的，但是不值钱。像这种我们收五块钱一个，五块钱一个，五块钱一个。你这要是，哎，主主要得数，不过估计亏不了钱。应该亏不了，这得最少得两千块吧？那是亏不了，但是赚钱赚不了了。你下回你记住。你刚才你一过来，你说银元是吧？你记住，银元银银元是银的，它得是白颜色的，这都是铜颜色呀。你像这，明显的这是铜色嘛，这就叫铜板儿，是不是？你得分清。你这回是花五千块钱买的，你下回你说你再啊，比如说几百块钱你买一块银元，结果人家给你拿的是铜板，那不完了，对不对？做的不懂，哎。你你还可以挑一挑，看里边有没有特殊版别的。有银元吗？没有银元，哦、我反正我看了是没有银元，都是铜板。你可以扒拉扒拉。这个龙呢？那这个龙，这个光绪这个龙。嗯，这种龙不行，这种就是最常见的，品相还不好、哦。这也就几块钱一个的东西。哦、哎，这不行。这要是老东西，你因为铜板里面也有稍微贵一点的，你可以找找，可以找找。对。哎，但是。反正二十文的一般，二十文的一般价值高的不多。哦，你找找吧，好吧。然后你看，你你要是想出手，回头我就给你收了，不让你赔钱。对，行吧。对我挑挑，啥样的给啥样的放一块哎，对，嗯，行，那就这样说吧。好好好好。哎，你好，想弄点啥？老板，呃，我想叫你给我看看，我这些东西值钱不值钱？哇，这都是银元呀、啊。你还别说，这个是，就这一个，这个这个就是九年金发呀，发丝比普通的细。第二个芒是碧芒，九年金发，这是普通的大头，三年的。你这这么多银元，从哪来的呀？这
这俺那不是小路往下水道了吗？嗯，俺那一条有一个下水道，然后所以就俺邻居俺四家嘞，啊，他挖的时候挖出来一好多都是这东西，一罐子。嗯，对，就那一罐，一个是一个罐子，一罐子银元。对，他挖出来了，挖出来了之后，这想着他回家说的太脏，看不清是啥，然后回去洗了洗，洗干净了之后。啊、哦，然后那个下水道嘞是属于俺四家嘞，嗯，然后挖来之后，他出那个钱啊，也是我们四家一块出。啊、哦，他挖出来了之后，他回家洗干净了，他给俺就是一人分了十五块，一家分十五块。啊，对，一家分十五块，这相中反正也不值啥钱，分十五块就分十五块吧。他说嘞这是银嘞，管打手指，那确实我不喜欢，我不喜欢戴手指。啊，那等于说就是一人十五块的话，总共挖出来六十块。不是，他好像比俺多。哦，他自己留的多。对，那个摊子可能大了，那六十块都装不完。哦。然后嘞，我前两天不是看你的视频嘛，说的这东西管值钱。嗯。然后我想着不是过来让你看看，看他到底能不能值钱。我打手势，我不想打。不想做。对，我不喜欢带那东西。你幸亏没做手势，这些银元我看都不错。嗯。确实是老的。你知道这个银手镯现在？买个二三十克的银手镯，估计也就一两百块钱。哎，对，对吧？嗯。但是这一块银元，你知道值多少吗？不知道，就是不知道才来问问。这普通的大头，只要是地面上没伤的，我们收一千二。一千二一个吗？对，一千二一个。我的天，这咋能值钱？那肯定要。嗯、呃，这是老银元，距今这都百十年了。嗯。你要又放这么好，品相我看都不错。还有一个，这边还有一个酒精，酒精像这种，嗯、我们能收两千。两千？对呀、啊。九年精华，它是一个板别啊。一个小的。哎，这还有一个龙阳，这个是北洋龙、嗯。像这个北洋龙，字口全身大，地面上也没啥伤，这我们给四千都没问题。四千？对呀、啊，就这十几块银元、嗯，这是十三块普通的，一千二一块。然后这个四千，这个两千，你算一下值多少钱了？估计得两万块钱了。真的值钱？这幸亏我没有去打手镯呀。那肯定呀。那这我卖给你，你要不要？我要啊！我刚才跟你说的就是我的回收价。哦、对对我肯定要呀。那我就直接卖给你吧，今天。可以可以。这邻居可不中啊！啊。他挖的时候，我看那个大罐子里面最少得二三百块，他这点了十五块。两三百块。对呀、啊，我的天呀！这给俺十五块，这可不中啊！这别看这东西怪值钱，哎呀，值两万！我在回家找到还得去要点啊。哦，你当时挖的时候你在现场看着呢？都可俺家门口嘞，然后我都搁那站着看嘞，我看见了一个大罐子，哦、一个大罐子。对呀、啊，哪能装这些？那确实，如果说那下水道是你们四家的呀，那他多分一点儿，那无所谓。嗯，毕竟是你看他发现的，对呀、啊，是吧是？那太多了。那有点不,那不合适了，对，不合理。对啊，那回去问问，看到底挖了多少块。那我肯定得回去问。那是因为几百块，那可不是小数目了。对啊，你看这十五块都一这两万多嘞。那是，那这咋弄？这今天先把这个出手不？对我这个先出手给你，我回去赶紧一问了，一问了之后，我再再给他再要点，不能都要他多了啊。那是那是那行，那我下面就给你好好算一算。好啊，好好。行行行，在河边钓鱼。捡到了一个疙瘩，有人说是金的，有人说是银的，你赶紧给我看看。金疙瘩，银疙瘩，对，我先上手看看。哎，这个疙瘩还怪锋利，叫我手插在胳膊上。老哥，你说这个东西从哪儿来的？我这几个在河边钓鱼，你知道吧？啊、嗯，我在河边，我没事了，挖一挖个小小小小鱼塘。啊、嗯，挖着挖着给个石头啊，我叫它挖出来了。挖出来了。哎，对，我这一看，哎。还怪锋利，还怪沉。你看搁这手里边，差点搁着手。哎，对，你看沉，主要是沉。哦。普通的石头它轻，确实，对吧？所以说不拿拉，用水冲了又冲。今天钓到几条鱼？钓鱼倒是没钓几条，钓了五六条吧。五六条。对，但是我越越拖越不对劲。人家说了，过去的河里边儿有那种狗头金，也不知道是啥东西。对。我一想，鱼白钓。不是老哥，那狗头金倒不至于，因为你金子嘛，它是黄的呀，嗯、这明显是白的、嗯。不过这也是宝贝，宝贝吧，宝贝。别说了，我跟你说，就因为它沉，密度肯定重
，我打着回去一想，越冲越亮，越冲越亮，你看多亮！我先跟你说一下，嗯，就从这个造型上来看，啊，这是一个以前的小银锭、嗯，大小用手托着，我估计应该是一两左右的银锭、啊。这种银锭一般在清代早期。嗯，哎，当时民间铸造的银锭，不是说那种官锭，因为官锭上面啊，都会有落款，比如说是什么时候铸造的，嗯，呃，哪个地方铸造的，嗯，以及呃哪个银号铸造的，嗯，还有包括弓箭的名字，上面都会有。但是这种民间铸造的小银锭呢，嗯，也啥也没有，就是素银锭，嗯，哎，这个在古代称为散碎银子，哦，就是这种。哦，你可能在电视剧里面看那种银锭、银元宝，好看，特别漂亮。对对对对对对。但是真正的老银锭，嗯，它就是这样的，感觉丑丑的，因为做工非常粗糙嘛。不对呀，啊，还有一点你看银锭它不得是白的吗？对呀，这都发光了，那是不是金锭？哎，那只是氧化了，不会是金的，这点您放心。啊，因为在隔以前啊，银锭就已经非常少了，金锭几乎看不见。哦，没有，明白吧？明白了。哎，但是你这个钉子，说实话也是有一定价值的。哦，你买的鱼竿儿花了多少钱？买鱼竿儿二百多块钱吧。二百多块钱。对，像一般像这一两多的钉子，嗯嗯，现在市场价，嗯，估计能值个一两千没问题。就这一个的，一值一两千。对，大财没有，但是确实是发了一笔小财，捡了一个漏。捡了小漏。那买两百块钱的鱼竿儿，买个。七八个没问题，还有一种就是它永安会出现在河里边。搁以前啊，嗯，那没有火车，嗯，也没有什么大货车之类的，嗯，你正儿八经运货，嗯，都是依靠水运，哦，水运非常发达。哦，另外呢，以前的船跟现在的船不一样，嗯，以前的船都是木头的，嗯，出现事故的几率啊非常大，比如说沉船或者啥的。你就可能就船就船就沉下去了，那但是船上带的银那散碎银子啊或者啥的，嗯，就是有时候冲刷啥的就,就可能冲到河里。别说了，老板，你可以，你可以这样，你在哪儿挖的，嗯，你再去挖一挖，看还有没有。正有此意，啊，正有此意。我明天，明天我还上那个地方钓鱼。嗯，行。铲子，小铲子，看跑跑看。对对对对，没有其他的宝贝。对，行吧。说不定我挖着金矿。嗯，那行。那这这个东西咋弄？别别别别别别！那我给你拿一千五得了。好，谢谢谢谢老板。好嘞。嗯、呃，大姨，你说的那个真正的传家宝在哪？在这，在这儿。啊，这是个耍弄的。我的天呀，大姨，嗯、这个果然不简单。这个东西要是真的呀，就比刚才你说的那个那个丹龙的那个，啊，比那个贵几百倍，比那个贵几百，最起码几百倍，啊，这可不简单呀，啊，大爷，你这个你知道这是叫啥吗？叫啥？广东寿字双龙璧。哦，那当时也是清代晚期的时候啊，呃，慈禧太后你知道吧？啊，知道。知道。当时广东的那个大官。为了讨好慈禧太后，就专门做了几十块，应该是二十块左右，就这种广东双龙寿制币。哦，他做寿了。哎，这个银元，说实话，那比较厉害了。嗯，这每一次出现在就银元的拍卖会上，那都是币王，币王级别的。嗯，你说咱们现在国宝是大熊猫，是吧？嗯，就这玩意儿，在银元界，它比大熊猫。还真贵，还值钱，比那还值钱呢。那是，这这东西你就现在我估计啊，我约摸着就这东西，只要是真的，就这种一块币，最起码几千万，几千万没问题。咦，这值钱了吗？那是呀，那你这东西从哪来的呀？我东西这是俺婆婆给我的。你婆婆给你的？啊，俺婆婆说，她说她婆婆给她的。那不对。啊。哎呀，你刚才拿了一块大清宣扇，那是假的。嗯，那你这一块看着也不对呀、啊。那这个还是假的吗？也是假的。耶，你说的恁之前你叫我
，光用要半天、啊。<笑>那你刚才说的啊，从你刚才说的这些都不对。嗯、呃，这个东西我看着跟刚才那个那个大千泉山，嗯，一个样式的，也是古玩街上的东西。也是搁那淘来嘞。对。那你刚才说你婆婆给你的，还是你婆婆的婆婆传下来的？哎，是的。那他对我的话都都在。我跟你这样说，你这块银元啊，要不然就是可能是被其他人，你你婆婆可能年龄大了，她给她给你之前，人家给她调包了，哦，给她换了。要不然就你婆婆可能也不是说祖上传下来的这东西，说实话，这东西祖上传不下来，哦，因为这玩意儿当时就四柱了那二十块。现在纯是已知的就三枚，哦，这可是了不得的东西。你听听声音，你听听声音，来来来，在这儿敲一下，看到没？那我也跟银子一点都不沾边铁定是假的。耶，铁定是假的。那这是啥的？这是啥的？跟刚才那个一样，铜的。还是铜的。对，那这反正是绝对是假，在我们行内那叫一眼假。哦，一眼假。那你这说多值钱多值钱，叫我。那你说你家里有传家宝，有好的传家宝，我也特别开心一下。我想着啊，刚才那大清宣山，你就说这是普通的，那家里有宝贝，那我来了，我这一看这确实是宝贝，但是这不对呀，是吧？东西不对，那你还是跟刚才那一块一样，只能玩。只能玩哎，只能玩儿，一点钱都不值吗？嗯，不值钱。你就就像这种，你在古玩街上买，一般啊，不超过二十块钱，就那十块二十块就那样。这不值钱吗？对，你这这本身是假的嘛，咋弄着？那咋弄？那那你说不值钱，你也不要。那我不能要啊，那假的我不能要呀。没事，还留着拿着玩吧。啊，对，拿着玩可以。你反正这东西肯定是假的了。嗯。那这知道是假了，也不也不宝贝它了，成天连宝贝的啊，包一层的又一层的，包一层的又一层的，啊，<笑>反正反正是假的，嗯嗯，那就先这样说吧。好好好，那我一个月没给我零花钱花了，你给我看这能值多少钱，够不够我买个包？我先上手看看是什么样的银元。好，你都给我看看能不能值两万块钱吧。我没有上班。嗯、我所有的开支都让老公给我了，然后平常老公一个月给我两万零花钱花，一个月给两万块钱，对，这算是生活费零花钱。但是最近都没给我零花钱啊，可以说过了年之后都没给我钱花。他说嘞，生意不好，然后没挣到钱，所以说不给我钱花。那确实，今年经济不是太好，然后挣钱不好挣。你钱再不好挣，我得有生活费吧。是不是？我说得我赚着钱吧、嗯。那对，我前多少？咱不是说没有两万，总得有一万呀、啊。呃，对呀、啊啊，我前几天给俺闺蜜逛街嘞，我都丢大人了。嗯，我相中一个包，俺闺蜜立马都买了。我没有钱，我说嘞，跟俺老公回去商量商量。俺老公来个，他不给我钱，没不给我买。那我只那我只有偷偷的把这喜欢这个收藏收藏东西卖了，我变现，我也买个包去。哦，那我就明白了。你看，你一进店里就是问这三块银元能不能卖两万块钱，对，是吧？啊、哦，这两万块钱原来是要买包，嗯，那我下面先点评一下这几块银元，好，好吧，好，嗯，首先呢，咱先讲一下这个龙阳，这是江南甲辰龙，钻光，特别漂亮 ，M S 六十三分，分数非常高，嗯，没有流通过，整个龙面。字口，嗯，都非常清晰，字面也是全身打，没有任何的瑕疵，非常漂亮。像这一块银元，如果说我们回收的话啊，嗯，估计应该在一万五到两万之间，就这一块。老板，咱可是说的都是认真的呀，可不是开玩笑的呀。那肯定呀，这东西。各位，你值钱吗？呃，因为这个价值要高一些、哦。然后再说一下另外两块，这一块大头呢，呃，也是公博评级 M S 六十二加，这个分数也不低。你看，壁面钻光，非常漂亮，没有流通过。但是这个是带板别的 O 三版，其实它的全称是欧版三角圆。它主要的特征在哪儿呢？其实，在嘉禾这一面。首先，它这个“圆”字
这个里面这个原子的上半部位，这有呈现一个小三角，这是三角岩的特征。另外呢，它的加和结里面有一个小 O， 这就是 O 三板，比普通的大头啊贵出很多。像这个 O 三板的呀，嗯，这个品相我们回收的话，肯定是一万以上。那跟那个不价钱一样吗？呃，不不不不，这个相对来说就相对来说比就比较便宜一些。虽然说它的分数也不低，也是 M S 63分，哎，状态也是钻光未流通的状态，品相也非常好。但是因为它是一个普通版，它上面标注的是上点年左胶芒，嗯，这个确实有这个版别，但是这个版啊是非常常见的，跟普通的大头呢。基本上是价格是一样的，但是这个因为它的品相特别好，像我们回收的话，像这个也能给到两千多。哦，那么这三块都都你说哪哪一块最便宜的？哎，对对，就加在一起肯定是过两万了。你买包也是绰绰有余，但是我得给您说一下，刚才您也说了，这是你老公收藏的啊，现在你老公不知道，我建议是不是您回去跟你老公商量一下？因为这些银元，刚才就说了，都不是普通的，都是极品的，最起码是百里挑一。老板，你说的也中，我回去给他个机会。嗯、行行行，来，这钱给我不给我还偷偷干嘛？对对对对对，行是是，回去给他好好商量，哦、好吧？好，谢谢你啊，啊，没事没事。大爷，你说光说宝贵不行，我得先见见东西，你得让我看看东西才行啊。嗯啊，咱们看看来。啊、哦，还真放在身上。嗯，大清宣三，身板龙，龙尾出云了呀。嗯，我也不敢搁到家里，我出去我都在我兜里放着，从年年都在我兜里装着呢。啊，一直在兜里放着、哎，你觉得这个东西应该特别贵？哎，对是吧？是的呀。那它要是真品的话，还真不简单。首先，大清宣山龙阳三剑客排在第二位，是所有龙阳里面最漂亮的。它也是清代王朝，你看宣统三年嘛，宣统三年之后，那就是辛亥革命了，就是清代皇帝铸造的最后一种中央铸造的银元。嗯，哎，嗯，龙啊非常漂亮，这个它有一个外号叫大清神龙。像这种品相，如果都真假没问题的话，值个万二八千，绝对没啥问题。但是很可惜啊，大爷，你这块银元这是假的。你你说假的那不可能，不可能啊。那我想问一下，你这银元从哪儿来的呀？俺家老头放的呀。家里老头放的啊？放的是多长时间呀、啊？光给俺收的都十几嘛一二十年了。哦，十几年了，哎，放十几年也不行啊。嗯，阿姨，你想象一下啊，这这个银元啊，刚才就说了，它能值万二八千，你就十几年前估计值个一两千块钱也没啥问题，所以那时候啊就已经有造假的了。您这小孩，你张龙都说是假的，这俺给俺家也是放了这么长时间了，咋能会有假的嘞？你说有假的那不可能，十几年前有造假的吗？现在有造假的，嗯，你现在哪有造假的？是这，大爷、嗯，你对这个银元造假啊，你可能了解的不多。嗯，你别说十几年前了，嗯，即便是放到就晚清、民国那会儿啊，嗯，它也有造假的。你看很多银元，嗯，壁面上有戳记，嗯。就是那时候的钱庄，你把这个银元存到钱庄，就相当于现在的银行一样，存到钱庄，人家也要验一下真伪。验完真假之后，哎，发现这个东西是真的，他就会打上一个他们钱庄特有的戳记。所以现在很多银元里面有戳记，就是因为那时候验过真假，留下的痕迹，明白吧？你像一百一百多年前都有造假的，更何况十几年前呢？对不对？哦、那你说门儿也有造假的吗？哎，那这肯定是假的。嗯，那这这个我估计啊，嗯，呃，就就老爷子可能以前经常逛古玩街，可能在古玩街上淘的，因为像这个银元吧
，这连银子都不是。你听听声音，你听听声音。那这个我也不懂。这这肯定不是银的，嗯，这估计是铜的。你看这个一元，一、嗯、元这俩字儿、嗯，这中间，嗯，这是不是有点发黄？是的。因为它外表是镀银的，哦，这可能来回用手摸啊摸，时间长了，嗯，就把那镀层给磨掉了，现在有点漏黄。嗯哦，你说这是铜的呀？对，这是铜的。嗯，这这东西只能拿着玩卖不了钱。那你说这这这这能怪值多少钱嘞？卖不了钱，我不收这个。嗯、<笑>来，这个您还拿着，哦、这个还您还拿着。一点钱都不值。值不值钱？那这个不值钱，那你上俺院里头，我给你找，我给你找，确实是俺传家宝传下来的。哦哦，这个只是让我看看，哎，哎，真正的好东西在家里的啊、哦。那行，行行行行行行行。这老岳父说好了呀，这我生小孩，给我拿十万块钱，结果给我三块这破银元。我先上手看看，都是什么样的银元？都是三块，他光值十万块钱。老弟，这三块银元都非常不错啊，一个大清轩三，非常漂亮。这中间这个是黎云红，这个价格也不低，这么漂亮，还有一个皂皮总厂，也不错。这你岳父送你三块银元，这么好的，你看来还对岳父不满意，这是啥情况呀？他就是品种再好，说实话，他能值十万块钱吗？值十万块钱？对啊，为啥要必须得值十万呢？你都不知道这啥情况啊！想想我都生气了嘛！这我跟俺媳妇儿俺俩没有生小孩之前是吧？嗯，天天催啊，天天催啊。嗯，呃，说了你生了小孩之后啊，给你拿十万块钱啊。这不我跟俺媳妇儿不是没管够了吗？听他一说，拿十万块钱来劲了。哦，哎，这生了小孩了啊！哎，我再给他见面礼是吧？嗯，见面礼也没有，然后这十万块钱嘞。也没,也没有，也没有。对，咋着就给这三块这银元，可是我奇怪，<笑>我当时都想有点想翻脸，你知道不知道？<笑>看来你们两口子呀，就是冲那十万块钱才要小孩的。你俺媳妇都当时气急了，很，当时以为这都给这三块这，当时也可生气。哎，现在咋说呀？父母的都想早点抱孙子，早点抱外孙儿。嗯，说实话，给这三块银元其实挺不错。你对银元不懂，我给你简单的讲一下。先给你吃个定心丸，这三块银元，你说价值十万的话，我估计啊，绰绰有余。绰绰有余。对。啥情况这？先讲这一块吧。大清轩三，很常见。嗯，在龙阳里面，龙是最漂亮的，外号叫大清神龙，并且龙尾啊已经出云了。是一个深板龙，背面我刚才看了一下，还是一个大老黑的包浆，非常漂亮，味道特别特别足。然后呢 ，PC 给的是一个九七，叉 F 九七，像这一块银元呢，嗯，价值的话应该在一万五左右。一万五？对，真的假的，老板？你别先别着急，你给我看另外俩。这三块里面就这个算是最便宜的。Yeah. 然后再说一下这个赵总，也是皮盒的，给的是 V F 3 0分数不是太高，状态呢一般，嗯，不算特别好，也不是说特别差。像这个状态的话，现在两万往上没问题。哟、yeah. ，比这个还还贵了吗？呃，这个是龙阳三剑客之首，肯定要比大清要贵一点。哦、oh.。那这个呢？最重要的是这个，这个就属于军阀币了。黎元洪，这个算是民国当时的副总统。袁世凯是正的，他是副的。哦，铸造数量非常少，这也算是一个纪念币。嗯，像这种状态 ，PC 给的是 AU 9 2 92代表清洗嘛，但是状态非常漂亮，整个细节、字口全都在，并且还带底光。嗯，还有点淡黄彩，味道不错。背面的话也非常不错，字口全清晰，细节都在。像这个状态的话，现在七万到八万没问题。我没有听到吧，老板
，这一块我盯着两块还在动吗？那肯定呀，因为这个是属于军阀币，数量比较稀少。那你说这这三块下来，妥妥的超过十万了。你要是不喜欢的话，我可以十万块钱把这三块币给你收了。中，十万块钱卖给你，我给俺媳妇儿挣缺钱了。嗯，卖了这十万呢，我给俺媳妇儿，俺俩一人五万，刚好我有这五万块钱，我给俺朋友吧去打牌去，带劲了。我的天呀，你刚才不是说你岳父送给你们小孩的见面礼吗？是的呀。那你现在卖了不太合适吧？咦，我给俺媳妇儿都商量好了，你卖了俺俩一分。啊，他留着，我留着，然后管管了，是吧？哎呀，我的天呀！确定商量好了？确定，放心，这个你不用操心，直接卖给你。那行。您好，想弄点啥？哎，别好了，这让我气死了。他那破东西，我值多少钱？这算破东西吗？那是啥？大清轩三。这个也是大清轩三、啊啊，还都是。M S 六十三加的分数，哎，那这儿我都认识，提来这事儿我都生气。啊，这东西从哪儿来的？哎，结婚给的，五月一我结了婚。结婚给的，嗯，那看来你们关系非常好。没这事之前关系确实非常好啊，有这事嘛，我决定给他断交了。断交？嗯，对，非常要好的朋友。俺一个发小从小一块长大的，一块儿，小学同学、初中同学、高中同学，大学没在一块儿。哦。从小一块长大的，并且还都是一直都是同学。对对对对，关系特别好。然后呢，去年他结婚的时候，我想那关系都好，现在那个也有工作了啊。我给他拿一万块钱的那个礼金，不少了吧？哦，他结婚，你给他随一万块钱，算是红包。嗯、对，但是那啥吧，但是他的工作比我好，他的工资比我高的多得多。我想着这已经认知，这做的已经很到位了。啊、哦，这今年我五月一结婚，通知他。嗯。他给我来了是来了，没给我钱，给我拿两块这，说祝我百年好合，这家婚姻美满，姻缘好。那确实，现在啊，嗯、呃，很多有的关系特别好的人啊，你结婚送都直接不送钱了，嗯，送钱显得不好看，是吧？就都都送姻缘，因为本身姻缘有一个谐音，嗯，叫好姻缘的意识，又送了这两条。大清神龙，并且都是 M S 六十三加的高分的，嗯，那确实，你关系不到位，肯定不会送这么贵重的东西。那你说的这啥意思呀？谐音好是谐音好，你不能光说不住啊。他要送我，比方说价值一万的东西，那我也能接受。这破玩意儿能值几个钱？小的时候，俺抓的也有也有也有孩子有这东西，都用来换糖换糖打游戏了。哦，我明白了，你的意思啊，呃，这两块银元。不值一万块钱，那铁定不值。哎呀，看来你是对银元是真不懂。嗯，你就普通的大头，可能说两块大头没有一万块钱，但是这个大清轩三，嗯、呃，那它的价值就非常高了。嗯，有普通的，像比如说公博 x F 四十五分的，现在你大清轩三也得万元左右，对吧？我，但是这个，嗯，就跟四十五分完全是两码事了。这在我们行内这叫极品，并且两个你看都是龙尾出云，森板龙上面标注的很好，森板龙。嗯，像这种 M S 六十三加的，就算是极极品中的极品。你看钻工特别漂亮，没有一点流通痕迹，字口花枝，全部细节都在。像这种的话，你现在如果不想要，卖给我的话，就这一块我能给你四万块钱。一一块多少钱？一块四万，两块八万。那不对啊，小时候俺经常用这东西都不值钱。你经常玩了，可能说以前老人家放的有那种银元、嗯，那只是普通的，嗯，有流通痕迹。这种明显的就没有流通过。嗯，想一下，大清轩三，就是清代晚期那时候铸造的，嗯，放到现在一百多年前的东西，放到现在没有流通过。嗯嗯这保存多不一样，明白不明白？不是一回事儿。哦，那这个呢？一样啊，他俩是一样的，都是六十三加的，都是极品的。不是你没忽悠我吧？我我没有忽悠你，你朋友非常不错。首先这个价值高，嗯，再一个非常难得，然后寓意也非常好，好姻缘吧。那我那我给你吧，给你看是真的假的。啊，你要是卖给我是吧？对呀、啊，可以啊，确定要出手是吧？那听着肯定的语气，他确实能值这些钱呢。那肯定呀、啊。
，并且这玩意儿是越放越值钱。哎，那不中，那不中。那这样说的话，我得考虑考虑，考虑考虑。有啥说啥。昨天我因为这事儿，俺媳妇儿给我吵一次架，我给他打个电话抱怨抱怨，我想给他绝交呗。那不能，你说句实话，你这朋友可以交，嗯、这确定都是八万块钱。那肯定的，好好处。我跟你说，是，对对，误会了，误会了，真误会了。不中不中，我现在赶紧给他打个电话，赶紧给他找找他，给他解释解释去。行行行，你好好给个劝劝，好好坐一块说一说。对对对对，好好，谢谢你了吧？啊，谢谢。行行行，没事没事。机器局的两角，其实这个价值也不低，嗯、但是这也不对呀、啊。主要是你这里面没有银的、嗯。首先，不管是银元也好。银毫也好，你看他银元银毫，他都占个银子。他首先这东西得是银的，然后他得是老的，那这样才有收藏价值。那现在，咱新老就先不说，这这这银银子都不是，他怎么能称为银毫呢？只能说现代的工艺品。我在视频里跟大家嗯经常讲，那个银元里面带戳，嗯，有没有听说过？带戳啊？对呀、啊，那戳是从哪来的？把银元存到钱庄里面的时候，比如说你把这块银元存到钱庄，他们是不是需要先验一下真假？是，验完之后觉得这个东西没问题，好的，他放起来。但是放放的时候，他打上一个他们钱庄特有的戳记，对对对，是吧？这就是真假。他为什么要验？是怕人家造假。对，民国都有造假的了，更何况二三十年前，对，是不是老哥？行，这东西先收起来吧，这。还有。还有，还有，行，那那拿出来咱看看，这边就是最起码都是军阀币，大真。对对，看军阀币有没有有没有有没有有没有你们有的军阀币有没有对的？这就不行啊，这。这个就是个段段。哎，段祺瑞，段祺瑞，哎，和平吧，哎，对吧？嗯，和平纪念币，但这这东西这也是连银子都不是。嗯，这个中间一个。这徐氏，呃，不是，这这这这这黎胖子，林元洪，没没没帽子，没帽子，嗯，光头黎胖子，嗯，这也不行啊，嗯，这是戴帽子的，戴帽子还挺贵，戴帽子贵，啊，这一块儿这一块儿都不简单，对，上海一两，哎对，上海一两，我就三月份领有一个拍了一千五百万，对，是吧？我也把它当真。行就行，不行那个。行就行，不行。呃，也是果儿市场上淘来的。啊、光绪三十年，你看这个。啊，湖北的双龙。这个双龙，我本人就不看好它。那你不看好它，做工在这儿放着呢。嗯。你这所有的做工都在这儿，比较粗糙。这个也是做工粗糙。嗯。老郑，我问一下，这这你这都是都是果儿市场上淘来的。那是不，这这是老头子一个老头那不是不不是。老头老头卖给你的。哎，很早、哎、呀很早。买的贵不贵？买的不贵，它是三十、四十、五十啊，那就不碍事。响应一两，嗯，这响应一两这么好品相的，响应一两我见的很多，但是龙鳞这么全的<笑>很少见，因为本身这个响应一两它是新疆那边的，它是马马尾洲三三三两银子，嗯，新疆那边的，新疆的做工非常粗糙，对，龙鳞全的非常少，它是卡通卡通样。嗯，卡通的，对，这个龙是卡通的。嗯，对，这这这这，一看那不对。二十一年，金本位三鸟、嗯，金本位下三鸟，下三鸟也是一千多万的东西。有有个上三鸟，有上三鸟。上三鸟，你最起码得几十万呀。嗯。十八年，孙中山呀，三番，三番也得几十万，嗯、上百万的都有。嗯、这都二十一年。这是下三角，哎、啊，对，呃，种类是这，哎、啊，但是东西不对，啊，对，这是上三角，上三角。老哥，说实话，我我这儿我我这儿还真有一个，真有一个那个啥、嗯、下三角，呃，上三角、啊，您看一下，啊，好，合适的，啊，这个看一下，这个二十一年，哎呀，这个，这个。你看一下，你看一下做工，那不一样，对吧？你看一下做工，你看一下它那个船船帆上，它一些细节都到位。你这个就比较粗糙。这个看一下，这个看完了，这还有，这还有，还有都都看一下。